बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद हम शुरू करेंगे छोटी परिक्रमा चल रहे हैं छोटी परिक्रमा की ओर और, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी छोटी परिक्रमा आप देख सकते हैं कि है, काफ़ी घिरा हुआ बाज़ार है ये और दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है लोग यहाँ से अपनी छोटी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं भक्तजन यहाँ पर पैदल ही परिक्रमा पूरी कर रहे हैं और कुछ भक्त जो है वो दंडवत हो परिक्रमा देते हैं नारायण जी का मंदिर है जो भी परिक्रमा की शुरुआत करता है तो सबसे पहले ये प्राचीन मंदिर ही रास्ते में पड़ता है जो भी भक्त इस परिक्रमा को पूरी करने के लिए आता है तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में ज़रूर आता है अगर आप भी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ ये मंदिर पड़ेगा बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण महाराज जी का मंदिर है आइए मंदिर के अंदर चलकर आपको दर्शन करवाते हैं आप देख सकते हैं सामने आपको लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति दिखाई देगी और आसपास श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंदिर के दाएं तरफ हम आपको दिखाएंगे श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी है चलिए अब हम यहाँ से चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर छोटी परिक्रमा शुरू करने के बाद एक से डेढ़ किलोमीटर हम आगे आए हैं और ये वो जगह है जहाँ पर सभी भक्तजन आकर विश्राम करते हैं ये विश्राम स्थल है जैसे कि आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से परिक्रमा आठ किलोमीटर की रह जाती है राधा कुंड चार किलोमीटर है इसके बाद और फिर कुसुम सरोवर छः किलोमीटर की दूरी पर है तो आइए चलते हैं विश्राम स्थल से चार किलोमीटर दूर चलकर पहुंच गए हैं हम राधा कुंड में आइए अब हम दर्शन करेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड के तो चलिए दर्शन करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे राधा कुंड है और हम आपको राधा कुंड के दर्शन करवाएंगे इस कुंड की विशेषता ये मानी जाती है कि ये यहाँ का पानी दिन में तीन बार रंग बदलता है अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर स्नान किया जाता है 